আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি মোহাম্মদ মাসুম হাসান আর আপনাদের সামনে একটি নিউ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি তো ইনশাআল্লাহ আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে কিভাবে যে কোনো এমপি ফটোর একটি পপ আপ ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা যায় জি হ্যাঁ আমি 3D ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বলছি যে যে কোনো ইমেজকে আমরা 3D তে কনভার্ট কিভাবে করব তো চলুন ভিডিওটি স্টার্ট করি তো ভিডিওটি স্টার্ট করার আগে যদি আমার চ্যানেলকে আপনারা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো চলুন ভিডিওটি স্টার্ট করি तो स्क्रिने देखते आगे थे एक थ्री डी इमेज क्रिएट कर रेखे तो हमारे इमेजट आगे ए रकम छो तर जो हमें इडिट करार पर क्यों इमेजटी ए रकम हो गो तो चलो भिडियो स्टार्ट कर देखीजे कि भाव इटे तैरी कर लम तो प्रथम क्यों करब बंधुरा जो एखान के डिलीट कर देव ओके डिलीट करार आर बंधुरा कर जे ए लेयार के तीन कपि कर सहज उपाय हे लेयार कपि कर सहज उपाय हे हमें कि बोर्ड जो कंट्रोल जे प्रेस करी तो लेयारे क्यों तीन कपि नहीं दई तीन तीन टी कपि ने बंधुरा करब कि लेयार चोक के बंद कर देव बंद करार कारण हे सबग लेयार के हाइट कर दीची तो हाइट कर दिल এরপর আমি এই লেয়ারে আসবো এক নম্বর লেয়ারে আসার পর করবো কি বন্ধুরা এর নিচে আমরা গ্রেডিয়েন্ট সিলেক্ট করব সেট করব তো গ্রেডিয়েন্ট আমরা এখান থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে আসবো আর প্লাস এখান থেকে একটি অপশন দেখা যাচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট এখানে ক্লিক করব এরপর বন্ধুরা করব কি যে আমরা গ্রেডিয়েন্টে এখান থেকে ক্লিক করে এটাকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে নেব তো আমরা এখান থেকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে নেব এরপর এখান থেকে আমরা ক্লিক করে এর কালারকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিব তো এখান থেকে আমি এর কালার কিন্তু এখান থেকে এই কালারকে আমি সিলেক্ট করে নিলাম এরপর এখান থেকে ওকে করব ওকে করার পর বন্ধুরা আবার আমরা এটাকে ওকে করে দেব ওকে করার পর স্টাইলকে কিন্তু আমরা লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট রাখব এর অ্যাঙ্গেল কিন্তু আমরা নাইনটি ডিগ্রি রাখবো এবং স্কেলকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাখবো এরপর এটাকে ওকে করব তো ওকে করার পর বন্ধুরা এই লেয়ারের কিন্তু কাজ শেষ এরপর আমরা অন্য লেয়ারে ওপেন করব হ্যাঁ তারপর আবার অন্য লেয়ারকে চোখকে ওপেন করলাম এরপর বন্ধুরা করব কি যে এর আমরা সিলেকশন তৈরি করব তো এখান থেকে আমি একটি মার্কিন সিলেকশন টুল নিলাম এরপর এখান থেকে আমরা এর উপরে ড্রপ করব ওকে ড্রপ করার পর বন্ধুরা করব কি আবার এরপর এখান থেকে আমরা সিলেক্টে আসবো সিলেক্টে আসার পর এখানে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছি ট্রান্সফর্ম সিলেকশন তো এখানে আমরা ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর এর উপরেই আমরা রাইট রাইট মোস ক্লিক করব রাইট মোস ক্লিক করার পর বন্ধুরা করব কি এখান থেকে আমরা পোস্পেক্টিককে সিলেকশন করে নেব এরপর এখান থেকে আমরা এটাকে সেন্টার করে নেব जतटुक ठीक दरकार तुक सिलेक्शन कराते देखा जाए जो इटा थ्री डी बैकग्राउंड जाते देखा जाए एरपर आबा इटे कि करब जे एर पर रईट मस क्लिक करब एरपर स्केल के ठीक कर नीचे दिखे एक नहीं जाब जाते बोझा जाए जो इटा अरिजिन एक लुक देखा जाए जाते तो ओके फाइन एरपर हमें करब कि बंधुरा যে এর কে ওকে করে দেব ওকে এখান থেকে আমরা এটাকে ওকে করলাম এরপর বন্ধুরা করব কি যে এই সিলেকশন থাকা অবস্থায় আমরা এখান থেকে একটি সিলেকশন থাকা অবস্থায় আমরা এখান থেকে একটি লেয়ার মাস্ক নিয়ে নিব তো যখন আমরা মাস্ক নিলাম মাস্ক নেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু আমাদের বাহিরের অংশটা কিন্তু কেটে গেছে এবং যেটা সিলেকশন করছি ওটাই শুধু আছে তো এর উপরে আমরা কি করব একটি স্টক ক্রিয়েট করব তো স্টক এখান থেকে আমরা এফেক্স আসবো এফেক্স আসার পর এখানে আমরা স্টক দেখতেছি স্টকে ক্লিক করে দেব তো স্টকে ক্লিক করার পর বন্ধুরা করব কি এর পার্সেন্টেজ হালকা একটু প্লাস করে দেব এরপর এখান থেকে আমরা এটাকে ইনসাইড করে দেব আমরা আউটসাইড করব না আউটসাইড করলে খারাপ লাগবে দেখতে তো আমরা এটাকে ইনসাইড করে দেব এরপর বন্ধুরা করব কি এটাকে আমরা ওকে করে দেব তো ওকে করার পর বন্ধুরা করব কি যে এর নিচে আমরা কিন্তু শ্যাডো একটি ক্রিয়েট করব তো শ্যাডো ক্রিয়েট করার পর এর নিচে আরেকটি নিউ লেয়ার নিব আমরা তো এর নিচে আমরা কন্ট্রোল প্রেস করে একটি এখান থেকে আমরা নিউ লেয়ার নিলাম লেয়ার নেওয়ার পর এর এই লেয়ারের ভিতরে কিন্তু আমরা ব্লাক ফিল করে দেব তো এখান থেকে আমরা এটাকে সিলেকশন করে নিচ্ছি কন্ট্রোল প্রেস করে এখানে ক্লিক করলে এটা কিন্তু সিলেকশন হয়ে গেছে এরপর এখানে আসবো সিলেকশন থাকা অবস্থায় এখান থেকে আমরা এটাকে ব্ল্যাক নিচের দিকে ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্ল্যাক রেখে এরপর এরপর আমরা 
আর কন্ট্রোল প্রেস করে ব্যাক স্পেস করে দেব তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্ল্যাক ফিল হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ব্ল্যাক ফিল হয়ে গেছে এরপর করব কি বন্ধুরা এরপর এখান থেকে আমরা কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিসলেক্ট করে দেব ডিসলেক্ট করার পর বন্ধুরা এ লেয়ারের কাজ শেষ তারপর আমরা এ লেয়ারকে আবার ওপেন করব এর চোখ আইকে ওপেন করব ওপেন করার পর বন্ধুরা করব কি আবার যে এর আমরা একটি সিলেকশন তৈরি করব ঠিক আছে এ লেয়ারের কিন্তু সিলেকশন তৈরি করব তো সিলেকশন তৈরি করার আপনার যে কোনো টুল দিয়ে সিলেকশন তৈরি করতে পারবেন যেমন এখান থেকে আমি অন্য টুল দিয়েও সিলেকশন করব তো আমি আপাতত পেন টুল দিয়ে সিলেকশন করতেছি তো আপনি কুইক সিলেকশন টুল বা এয়ার টুল দিয়ে আপনারা করতে পারবেন তো আমি এখান থেকে এটাকে সিলেকশন আস্তে আস্তে বড় করে নিলাম একটু ইমেজকে এরপর এর সিলেকশনকে আমরা তৈরি করব তো আমরা আস্তে আস্তে করে সিলেকশন কিন্তু তৈরি করে নিচ্ছি এরপর এখান থেকে এগুলো সিলেকশন করব হাতকে সিলেকশন করে নেব এরপর এখান থেকে আমরা এটাকে হাতকে সিলেকশন করব আস্তে আস্তে করে আমরা কিন্তু সিলেকশনটাকে তৈরি করে নেব ফটোশপের কাজ আস্তে আস্তে ধীরে করবেন তাহলে কিন্তু নিখুঁত ফিনিশিং চলে আসবে ওকে এখান থেকে আমরা চুলের সিলেকশনটা করে নিচ্ছি এখান থেকে আমরা সিলেকশন করে নিচ্ছি আর এখান থেকে সিলেকশন করার পর এর উপরে যে আমরা ইন্টারপ্রেস করব ইন্টারপ্রেস করব এর উপরে আমরা রাই ইন্টারপ্রেস করে দেব ইন্টারপ্রেস করার পর বন্ধুরা করব কি এর উপরে আবার একটি লেয়ার মার্কস ক্রিয়েট করব তো যখনই আমরা এখানে লেয়ার মার্কস ক্রিয়েট করলাম তো বাকি অংশটা কিন্তু কেটে গেল এরপর আমি বন্ধুরা করব কি যে আমরা এখানে একটু আমরা আবার এই নিচের লেয়ারে আসব নিচের লেয়ারে আসার পর এখান থেকে আমরা এটাকে আমরা কন্ট্রোল টি প্রেস করব কন্ট্রোল টি প্রেস করার পর বন্ধুরা আবার এর উপরে রাইট মস ক্লিক করার পর ওয়ার্পে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এটাকে উপরের দিকে টেনে নিয়ে যাব এরপর এদিক থেকেও এটাকে উপরের দিকে টেনে নিয়ে যাব এরপর এখান থেকেও আমরা এটাকে হালকা টেনে নিয়ে যাব উপরের দিকে এখান থেকে একটু উপরের দিকে এটাকে একটু নিচের দিকে নিয়ে আসব এরপর এখান থেকে হালকা একটু টেনে নেব এখান থেকে একটু টেনে নেব এরপর এটাকে করব কি বন্ধুরা যে এখান থেকে এটাকে ওকে করব তো ওকে করার পর বন্ধুরা করব কি যে এই শ্যাডোকে আমরা সিলেকশন করব আবার এখান থেকে আমরা শ্যাডোকে সিলেকশন করব এই এই লেয়ারে আসব লেয়ারে আসার পর বন্ধুরা করব কি যে আমরা এখান থেকে এই লেয়ারকে সিলেকশন করার পর আমরা এখান থেকে ফিল্টারে আসব ফিল্টারে আসার পর এখান থেকে ব্লার এবং গ্রাউসিন ব্লারে ক্লিক করব তো গ্রাউসিন ব্লারে ক্লিক করার পর এটা পিকজেল কিন্তু একটু প্লাস করে দেব ওকে এতটুক যথেষ্ট এরপর এটাকে ওকে করব ওকে করার পর এর উপরে আবার কন্ট্রোল টি প্রেস করে রাইট মস ক্লিক করব এরপর এখান থেকে ওয়ারপে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এটাকেও ট্রেন নিয়ে কিন্তু উপরের দিকে নিয়ে যাব তো আস্তে আস্তে করে কিন্তু উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি এরপর নিচ থেকেও একটু উপরে নিয়ে যাব এরপর উপর থেকেও ট্রেনে একটাকে নিচে ভিতরে ভিতরে করে দেবো যাতে ওই দিক দিয়ে শ্যাডো না দেখে দেয়া এদিক দিয়ে শ্যাডো যাতে দেখা যায় তো আস্তে আস্তে ভিতরে করে দিলাম এরপর এখান থেকে আমি এটাকে ওকে করলাম তো ওকে করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা কিন্তু শ্যাডো ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এরপর বলব কি বন্ধুরা যে শ্যাডোকে হালকা একটু অপোসিটি কম করে দেব ওকে কম করার পর বন্ধুরা করব কি যে এর ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি কিন্তু একটু স্কাই সিলেক্ট করে দেব এই ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু স্কাই সিলেক্ট করব তো এখানে হালকা একটু দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি ইরেজ হয়নি তো আমরা এখানে আবার উপরের লেয়ারে এসে আসার পর এটিকে আমরা কুইক সিলেকশন তুল দিয়ে সিলেক্ট করে ডিলিট করে দেব 
কিবোর্ডে আমরা ডিলিট করে দিলাম এরপর কন্ট্রোল ডি করে দিলাম তো বন্ধুরা করব কি যে ব্যাকগ্রাউন্ডে আবার আসব আমরা তো আমরা এখানে গ্রেডিনে আবার সিলেক্ট করব গ্রেডিনকে এখান থেকে সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা এখানে আমি কিন্তু স্কাই ব্যাকগ্রাউন্ডকে সিলেক্ট করে রেখে যেহেতু কন্ট্রোল এ দিয়ে এটিকে সিলেক্ট করব এবং কন্ট্রোল সি দিয়ে এটাকে কপি করব আবার এ লেয়ারে আসার পর এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে এর উপরে পেস্ট করে দেব তো একে আমরা আবার অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেব কন্ট্রোল টি প্রেস করে আমরা এটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেব এটাকে ছোট করে নেব অল প্রেস অল এবং কন্ট্রোল এবার অল প্রেস করলে এটাকে ছোট করে নেব এরপর এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দেব এরপর ওকে ওকে করার পর বন্ধুরা আবার করব কি যে এটাকে সব কটাকে শিপ প্রেস করে এটাকে সিলেক্ট করে দেব এরপর কন্ট্রোল জি প্রেস করে এটাকে গ্রুপ করে দিলাম তো গ্রুপ করার পর দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইমেজ কিন্তু থ্রি ডি ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গেছে এরপর আগে ইমেজটি কিন্তু এরকম ছিল তারপরে আমার ইমেজটি এরকম হয়ে গেছে তো আশা করি আমার ভিডিওটি ভালো লাগতে পারে বন্ধুরা যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমাকে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমরা কমেন্ট করে জানাবেন নেক্সট ফর ওয়াচিং